ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులందరూ ప్రభు నామమును బట్టి మీ అందరికి కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నామండి దేవుని మహాకృప చేత మళ్ళీ మనమందరం కూడా దేవుని మాటలు వినటానికి మీకును దేవుని ఉపదేశాన్ని ఉపదేశించడానికి నాకును ప్రభు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవునికి అంత వందనస్తులుగా ఉన్నాము మీరందరూ కూడా క్షేమంగా ఉన్నారని తలచ్చు ప్రభువుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను మీరందరూ దేవుని వాక్యాన్ని వింటామన్నారు మరి చక్కని మరి ఫోన్ కాల్స్ మాకు చేస్తూ ఉన్నారు మీ అందరి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను కనుక ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని మనము ధ్యానం చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి సకల ఆశీర్వాదములకు కారణభూతుడవైన దేవ ఎస్సయ్య నీకు వందనాలైన అనంత జ్ఞానివి జ్ఞానము దాని దాగుచోటు నిదై ఉన్నది అయ్యా ఈ సమయంలో నీ పక్షంగా నిలబడి నీ యొక్క వాక్యాన్ని వివరించబోతున్నాను బలహీనుడను లేని మాటలు కల్పించకుండా ఉన్న మాటలు తీసివేయకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లు యథార్థంగా నీ మాటలు అందించడానికి సహాయం చేయండి నీ వర్తమానము అయా చూస్తూ వింటున్న మా సోదరి సహోదరులను జ్ఞానాత్మత నింపండి వివేచన జ్ఞానమును కలిగించండి వారి హృదయాలు విశాలపరచండి నీ మాటలు వారి హృదయంలో పడి వారిని నీ కొరకు పలింపచేయనట్లుగా సహాయం చేయండి వాక్యం వింటూ ఉండగా వారందరినీ కూడా రోగులైతే స్వస్థపరచండి బలహీనులైతే బలపరచి రక్షణ మారు మనసు వారికి దాచిన ప్రభు యేసు క్రీస్తు నామును వేడుకొంచు నా పరమ తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియమైన సోదరి సహోదరులందరికీ మరొకసారి ప్రభు నామును బట్టి మీ అందరికి కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నామండి దేవుని యొక్క లేఖన భాగంలో నుండి పరమ గీతము రెండవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం పరమ గీతము రెండవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చనం ఈ వచనంలో ప్రాముఖ్యమైన వచనం మీకు తెలియచేయబోతా ఉన్నాను నా మీద ప్రేమను ధ్వజముగా ఎత్తాను దేవుని యొక్క లేఖన భాగంలో నుండి ఈ వచనం ద్వారా మీకు తెలియచేస్తా ఉన్నాను అతడు నన్ను విందుశాలకు తోడుకొని పోయను నా మీద ప్రేమను ధ్వజముగా ఎత్తాను గమనించాలి పరమగీతం అంటే పర సంబంధమైనటువంటి పాట దీనిలో అతడు ప్రియుడు అంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అని చూచిస్తున్నాను స్త్రీ అంటే సంఘం ఆమె అంటే పరిశుద్ధమైన క్రీస్తు యొక్క రక్తంలో కడగబడి పరిశుద్ధపరచబడినటువంటి స్త్రీ సంఘానికి సాదృశ్యం అందుచేత ఈ అధ్యాయంలో ఒకరి మీద ఒకరికి ఉన్నటువంటి ప్రేమను వ్యక్తపరచుకుంటూ మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి సందర్భాలు అనేక సార్లు మనం ఈ లేఖన భాగములు మనం చూస్తాం ఈ వాక్యాన్ని వినేటప్పుడు కానీ చదివేటప్పుడు కానీ ఎప్పుడు కూడా లోక తలంపులతో ఎప్పుడు దీన్ని వినకూడదు శాపగ్రస్తులు ఉంటాం ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆలోచన తలంపులు కలిగి ఈ వాక్యాన్ని వినాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయంతో ఈ యొక్క వాక్యము ఆత్మీయముగా అర్థం చేసుకున్నట్లుగా ప్రార్థనాపూర్వకంగా మీరు ఉండాలని చెప్పి లేఖన భాగములో నుండి వర్తమానం వినాలని చెప్పి మీకు మనం చూస్తున్నాను ఇక్కడ నా వచ్చినములో అంటూ ఉన్నాడు అతడు నన్ను విందుశాలకు తోడుకొని పోయను నా మీద ప్రేమను ధ్వజముగా ఎత్తాను నా మీద ప్రేమను ధ్వజముగా ఎత్తాను ఈ మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నా మీద ప్రేమను ధ్వజముగా ఎత్తాను ఈమె అంట ఉంది ప్రభు అయినటువంటి తన ప్రియుడైనటువంటి వాణితో ప్రియురాలు అనేటువంటి ఈమె ప్రియుడితో ప్రియుని గురించి చెప్తా ఉంది ఎందుకంటే ప్రియుని గురించి చెప్పాలి ప్రేమించేవాడు అర్థం చేసుకునేవాడు ఆదరించేవాడు సహాయపడేవాడు అన్ని సందర్భాల్లో కూడా తోడుగా ఉండి ఆదరించి సహాయపడేటువంటి వాడు ప్రియుడు ఇష్టమైనటువంటి వాడు అందుకని లోకంలో ఉన్నటువంటి పురుషులందరిలో ఈమె ఒక ప్రత్యేకమైన పురుషుని ఎన్నిక చేసుకొని అతని మీద ప్రేమ కలిగి తన మనస్సును ఆయనకు అంకితము చేసి హృదయపూర్వకముగా ఈమె ప్రేమించింది అందుచేత ఈయన గురించి ఆమె వర్ణన చేస్తూ ఉండే ఏంటి వర్ణన అంటే ఆమె చెబుతుంది నా మీద 
ప్రేమను ధ్వజముగా ఎత్తను ఎవరినా అంటే ఈమె పరిశుద్ధమైనటువంటి క్రీస్తు రక్తములో కడగబడి పరిశుద్ధపరచబడినటువంటి విశ్వాసులందరికీ ఈమె చూచిన ప్రపంచంలో అన్ని డినామినేషన్లో నుండి యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన్ని రక్షకునిగా ప్రభువుగా అంగీకరించి తమ పాపముల విషయమై పశ్చాత్తాపడి వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి ప్రభు కొరకు జీవించేటువంటి విశ్వాసులు వీళ్ళు వీళ్ళు చాలా పవిత్రమైనటువంటి విశ్వాసులు వీరిలో నామకార్థత లేదు వీరు పవిత్రంగా ఉంటారు దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించేవారు దేవుడు చెప్పినది మాత్రమే చేసేటువంటి వారు వారు ఏ ప్రదేశంలో దేశంలో ప్రాంతంలో ఉన్నా వాళ్ళకి లోక మాలిన్యం అంటుకోకుండా వారు పవిత్రంగా జీవించేటువంటి వారు వీరందరూ కూడా క్రైస్తవ సంఘం అంటే ఆ క్రీస్తు యొక్క సంఘం క్రీస్తు యొక్క సంఘం ఎలాంటిది అంటే పరిశుద్ధమైనది స్త్రీలు సంఘాన్ని సూచిస్తారు లోకంలో అనేకమైనటువంటి సంఘాలు ఉన్నాయి రిక్షా సంఘాల నుండి కార్మిక సంఘాల నుండి అలాగే ఆ ఇంకా పోలీసు సంఘాల వరకు అలాగే ఇంకా అనేకమైనటువంటి సంఘాలు మనం చూస్తాం ఈ సంఘాలన్నిటిలో కల్లా ఒక ప్రత్యేకమైన సంఘం క్రీస్తు సంఘం ఇది పవిత్రమైనది వీరి నోటన ఎటువంటి అబద్ధము లేదు ఎటువంటి దోషము వీరిలో లేదు ఏ విధమైన పాపము వీళ్ళు చేయరు వేసిన అడుగు మళ్ళీ వెనక్కి వేయరు వీళ్ళు పరిశుద్ధమైనటువంటి సంఘం అందుకని ఈ క్రైస్తవ సంఘము విశ్వాసుల యొక్క సంఘం ప్రభు యొక్క క్రీస్తు రక్తములో కడగబడిన ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి సంఘం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారిని గురించి వర్ణన చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈమె అంట ఉన్నది అతడు నా మీద ప్రేమను ధ్వజముగా ఎత్తాడంట అంటే ఆమె మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఎంతో గొప్పది ఆ ప్రేమను ఎలా చెప్తున్నాడంటే అక్షర రూపకములో చెప్పట్లేదంట లేకపోతే మాట రూపకములో చెప్పట్లేదంట దేని రూపంలో చెప్తున్నాడు ఈయన అంటే ఈయన ఆ ధ్వజము అనగా జెండ జెండా చూసారా జెండ పైకి లేపినప్పుడు అది అందరికీ కనపడుతుంది అది విజయానికి సంకేతం రెండవది అందరికీ వెల్లడి కావటానికి కనబడటానికి అది సాదృశ్యం అంతే కదా జెండ విజయానికి సాదృశ్యం అందుచేత అది అందరికీ కూడా ఆ విజయాన్ని వెల్లడి చేస్తుంది అలాగే ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు తన బిడ్డల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమను ఆ మరి లోకాన్ని ప్రేమించి ఆయన ప్రజలను ప్రేమించి ఆ ప్రేమను ఆ ధ్వజముగా ఎత్తాడంట అంటే జెండాగా ఎత్తాడంట జెండా చూడండి అది అందరికీ కనపడుతుంది అలాగే ప్రేమ కూడా మార్మికముగా ఉండదు అది ప్రేమ అనేటువంటిది వెల్లడి కావాలి చాలా మంది కూడా మనం చూస్తాం ప్రేమ ప్రేమ అనేటువంటిది రెండు అక్షరాల మాట చెప్తారు ప్రేమ అనేటువంటి సింబల్ చూపెడతా ఉంటారు ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పి మాట చెప్తా ఉంటారు కానీ ఆ మాటలు ఆ ప్రేమలు క్రియ లేదు ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే తండ్రిని ప్రేమిస్తున్నాను అంటారు పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు ఏ విధంగా సహాయం చేయరు అలాగే భార్య భర్తను ప్రేమిస్తాను అంటది క్రియ ఉండదు భర్త భార్యని ప్రేమిస్తాడు కానీ క్రియ ఉండదు సహోదరి సహోదరులు సహోదరులను ప్రేమిస్తారు క్రియ ఉండదు చాలా మందిలో కూడా చాలా మందిలో ఇలాంటివి క్రియలేనటువంటి ప్రేమను చూ చూస్తూ ఉంటాం కానీ యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ క్రియలేనటువంటిది కాదు ఆ ప్రేమ అనేటువంటి దాన్ని వెల్లడి చేస్తూ ఉన్నాడు పతాకం కనుక ఎలాగున్నది ఒక స్తంభానికి అది పెట్టబడి గాలికి రెపరెపలాడుతా ఆ దాన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి యొక్క ఘనతను ఎలాగున తెలియపరుస్తా ఉందో అలాగే యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ కూడా ఆయన వెల్లడి చేస్తూ ఉన్నాడు అదే ఆమె చెప్తా ఉంది నా ప్రియుడి యొక్క ప్రేమ ఎలాంటిది అంటే నా మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఎలాంటిది అంటే పతాకము వలె ఆ నా మీద ప్రేమను ధ్వజముగా ఎత్తాడు ఆయన ఒక జెండాలాగా ఆ ప్రేమను వెల్లడి చేస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తా ఉంది నిజమే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన 
మనలను ప్రేమించి లోకములో ఉన్నటువంటి వారిని కూడా ప్రేమించి మనుషులందరిని కూడా ప్రేమించి ఆ ప్రేమను ఆయన అందరికీ వెళ్ళడు చేశాడు అందరికీ వెళ్ళడు చేశాడు ఇది నా ప్రేమ అని అందరికీ వెళ్ళడు చేశాడు మార్మికంగా లేదది ఆ ప్రేమ ఆయన ప్రేమను అందరూ ప్రపంచమంతా చూసేటట్లుగా ఆ ప్రేమను వెల్లడి చేశాడు ఎలా వెల్లడి చేశాడు చూడండి ప్రేమ అనేటువంటి దాన్ని వెల్లడి చేయాలి అంటే అది ప్రియారూపకముగా బయటకు రావాలి నీ భార్యను కనుక నువ్వు ప్రేమించావు అనుకోండి ఆ ప్రేమకు నువ్వు సౌకర్యాలు కలుగు చేయాలి ఆమె కావలసినటువంటి వాటిని నువ్వు ఇవ్వాలి ఆమెను కీడు చేసినా కానీ నువ్వు ఆమెను ప్రేమించాలి ఆమె నీకు ద్రోహం చేసిన ఆమెను నువ్వు ప్రేమించాలి నీకు ఇష్టము నీ మీద ఇష్టము లేకపోయినా ఆమెను ప్రేమించాలి నిన్ను ఆమె తిరస్కరించినా నువ్వు ప్రేమించాలి ఒక నాటికి విజయం కలుగుద్ది కనుక నీ పని నువ్వు ఎలాగ చేయాలంటే ఆమె నిన్ను ద్వేషించినా నువ్వు ప్రేమించాలి కీడు చేయకూడదు అపకారం తలపెట్టకూడదు వేషధారణ కలిగి ఆమెకి కీడు చేయకూడదు ఆమెకి ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం కలగ చేయకూడదు ఇది నాలో చూస్తాం ప్రేమించి వివాహాలు చేసుకుంటారు ఆ యొక్క ఆ స్త్రీలకు ర రకరకాలుగా బాధపరుస్తూ ఉంటారు రకరకాలుగా కీడు చేస్తూ ఉంటారు పాపం వాళ్ళు ఎంత బాధపడి ప్రాణాలు తీసుకుంటారు చూసారా ప్రేమ లేని కారణం చేత ఆ వ్యక్తి చనిపోవటానికి కారణం అవుతుంది ఏంటి అలాగున అనేక మంది ప్రేమ అనేటువంటిది క్రియారూపకంలో చూపించరు భార్య మీద కనుక ప్రేమ ప్రేమ లేదనుకోండి వాళ్ళకి కష్టపెడతారు ఆహారం పెట్టకుండా వస్త్రాలు ఇవ్వకోకుండా పోషణ కల్పించకుండా సౌకర్యాలు కలుగు చేయకుండా పలకరించుకోకుండా మాట్లాడకుండా జాలి పడుకోకుండా ఇలాంటివి ఆమె పట్ల చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు పెట్టరు ఇవ్వరు చూడరు పలకరించరు జాలి పడరు సహాయపడరు చూసారా క్రియ లేదు కానీ ఈశ్వయ ప్రేమ అలాంటిది కాదు ఆయన ప్రేమ క్రియారూపకమైనటువంటిది ఆయన ప్రేమను వెల్లడి చేస్తున్నాడు ఏంటి ఈ దినాల్లో చూస్తాం ఇలాగన తల్లిని బిడ్డలు ప్రేమిస్తానంటారు తండ్రిని బిడ్డలు ప్రేమిస్తానంటారు బిడ్డలు తండ్రిని ప్రేమిస్తా ఆ పిల్లల్ని ప్రేమిస్తానంటారు భర్త భార్యని ప్రేమిస్తుంది భార్య భర్తను ప్రేమిస్తుంది అలాగే సహోదరి సహోదరులు ఒకరి మీద ఒకరు ప్రేమ కలిగి ఉన్నా అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ క్రియలు ఉండవు వాళ్ళకి ఏ విధంగా కూడా వీళ్ళు సహాయం చెయ్యరు అర్థం చేసుకోరు ఏమండి పలకరించరు మాట్లాడరు ఏ విధంగా కూడా సహాయపడరు లేక ఏ విధమైన ఉపకారం చేయరు ఏంటి ఆ ప్రేమలో జీవము లేదు ఆ ప్రేమలో క్రియ లేదు కనుక అది చచ్చిపోయినటువంటి ప్రేమ అది ఈలోక సంబంధమైనటువంటి ప్రేమ కానీ ఏసయ్య ప్రేమ దేవుని ప్రేమ చూడండి అది వెల్లడి చూస్తుంది అది దానిలో క్రియ ఉన్నది అందుకని రోమపత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ క్షణంలో ఆయన చెప్తాడు దేవుడు మన పట్ల తన ప్రేమను వెల్లడిపరుచుచున్నాడు చూసారా దేవుడు మన పట్ల ఆయన ప్రేమను వెల్లడిపరుస్తున్నాడు ఆయన ప్రేమ వేరు లోకం యొక్క ప్రేమ వేరు ఆయన ప్రేమకు ఒక అర్థం ఉంది లోకస్తుల ప్రేమకు ఒక అర్థం లేదు అందుకని ఆయన ప్రేమను వెల్లడి చేశాడంట నిజమే కదా ప్రేమ అనేది వెల్లడి కావాలి అందరికీ తెలియపరచబడాలి ఒక వస్తువు కనుక ఉన్నది అనుకోండి తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి దాన్ని తయారు చేసి ల్యాబరేటరీకి పంపించి దాన్ని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత దానిలో ఏ విధమైన లోపం లేదని అప్పుడు దాన్ని అప్పుడు బయటికి తీసుకుని వస్తాడు చూసారా అలాగే ప్రేమ కూడా ఎలా ఉండాలంటే నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని అంటే చనిపోదు ఆ ప్రేమకు గుర్తు ఏది ఆ ప్రేమకు నిదర్శనం చూపించాలి అదే ఏ సూప్రభు వారు చూపించాడు అదే దేవుడు చూపించాడు ఆ ప్రేమ ఆ ప్రేమ ఎలాంటిది సర్వాధికారి అయినటువంటి దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు యహన్ సువార్త మూడు అధ్యాయం పదహారంలో వచనంలో చెప్తాడు ఏమని దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు ఎంతో అనేటువంటి మాటకి దానికి హద్దు కానీ సరిహద్దులు కానీ లేవు అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ కూడా ఇన్ని దినాలు ఇన్ని రోజులు ఇన్ని స నెలలు ఇన్ని సంవత్సరాలు అనేది ఒక ఆ సరిహద్దు లేదు అది దేవుడు మనలను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ్య 
ప్రభునందు ప్రియులారా ఎంతగా ప్రేమించి ఎంత ప్రేమతో ప్రేమించేటువంటి వారు ఈ లోకములో ఎవరు లేరు అని చెప్పి ఖండితంగా నీకు చెప్తున్నారు ఈ లోక ప్రేమ మీద ఈ లోకస్తుల ప్రేమ మీద నీ వాసు పెట్టుకోవద్దు వాళ్ళు నీ తల్లి అయినా నీ తండ్రి అయినా నీ సహోదరుడైనా సహోదరైనా నీ భార్య అయినా నీ భర్త అయినా నీ ఇరుగు పొరుగు వారైనా నీ స్నేహితులైనా వాళ్ళు నేను ప్రేమించారంటే ఆ ప్రేమ శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు దేవుని ప్రేమ శాశ్వతం అందుకని దేవుడు తన ప్రేమను వెల్లడపరిచాడు ఎలా ప్రేమ ఎలా వెల్లడ చేశాడు ఆయన మన మీద ప్రేమిస్తుంది మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు లోకములో ఉన్న ప్రతి ప్రజలను కూడా ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు ఇది జాతి మతము కులము ఆ ప్రదేశము ప్రాంతము దేశము అనేటువంటిది లేకుండా అన్ని దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ప్రేమించినటువంటి ఆయన మరి క్రియ చూపించాలి కదా ఆ ప్రేమను ఎలా గుర్తు చేస్తున్నాడు తెలియపరుస్తున్నాడు అంటే ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారు అంటే దేవునికి కుమారుడు అనబడినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారిని అద్వితీయుడు ఆయన అండి రెండవ కుమారుడు దేవునికి లేడు ఆయన ఒక్కడే అలాంటి ప్రేమించినటువంటి కుమారుని లోకానికి పంపించి కన్యమేరి గర్భంలో ఆయన ఉద్భవించినట్లుగా చేసి ఆయన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన లోకంలో జీవించినట్లుగా చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా సువార్తను ప్రకటించి రోగులను స్వస్థతపరిచి అనేకమైన అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు చేసి వాళ్ళ ప్రజలందరూ కూడా నమ్మునట్లుగా చేసి యేసు ప్రభుని రక్షకునిగా అంగీకరించినట్లుగా చేసి ఈయన తీసుకుని వెళ్ళి ఆ శిలు మీదకు ఆయన తీసుకుని వెళ్ళాడు శిలు అనేటువంటి వదాస్తంభం మీద యేసు ప్రభు వారిని మేకులతో కొట్టించేశాడు తల మీద ముడ్ల కిరీటం పెట్టించేశాడు పాదాల్లో మేకులు కొట్టించేశాడు చేతుల్లో మేకులు కొట్టించేశాడు శరీరంలో శరీరం అంతా గాయములు అయ్యేటట్లుగా చేశాడు ఎందుకు అంటే నీ మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో ఏంటి నీ మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో ఆయన ఎందుకు శిక్షించాలి ఆయనకి ఎందుకు గాయాలు చేయాలి అని అనుకుంటా ఉన్నాం హెబ్రి పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ క్షణములో రాయబడింది రక్త ప్రోక్షణ లేకుండా పాపికి పాప క్షమాపణ కలగదు మీరు ఏ వేదాల్లో చూసినా ఏంటి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూసినా రక్తము చిందించకుండా పాపికి పాప క్షమాపణ కలగదు మరి పాపి నరకానికి పోవాల్సిందేనా మనం అందరం కూడా నరకానికి నాశనానికి అగ్నిగుండానికి ఏంటి వెళ్ళిపోవటం వెళ్ళిపోవాల్సిందేనా లేదు 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 అందుకని దేవుడు మనలను ప్రేమించాడు వీళ్ళు అలాగున నరకానికి నాశనానికి వెళ్ళకూడదు వీళ్ళెప్పుడు నా సమక్షంలో ఉండాలి నన్ను సేవించాలి నా నీతిని అనుసరించాలి నాకు ప్రతిగా వీళ్ళు ఉండాలి అని చెప్పి ప్రపంచములో ఉన్న ప్రతి ప్రజలను కూడా ఆయన ప్రేమించాడు అందుచేత వాళ్ళ పాపములు అంటే మన పాపములన్నీ కూడా క్షమించబడటానికి రక్తం అవసరం ఆ రక్తము దేనిది కావాలి ఏంటి దేనిది కావాలి పరిశుద్ధుడైనటువంటి వాని రక్తం కావాలి పరిశుద్ధుడు ఎవరు ఎక్కడున్నాడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అంటే పాపము లేనటువంటి వాడు పాపం ఎన్ని విధాలుగా ఉన్నదో నీ మనసాక్షి చెప్పేస్తుంది అది ధర్మశాస్త్రం నీ మనసులో ఉన్న ధర్మశాస్త్రం తప్పు పాపము అంటే నీ మనసు చెప్పేస్తుంది నువ్వు ఎన్నిసార్లు అబద్ధమాడుతున్నావు ఎన్నిసార్లు ఎటువంటి ఊహల ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నావు ఎన్ని క్రియలు చేస్తున్నావు చెడ్డ క్రియలు చేస్తున్నావు ఏ చెడ్డ పనులు చేస్తున్నావు అన్నీ కూడా నీ మనసు చెప్పేస్తుంది అది అది నీ మనసులో దేవుడు పెట్టిన ఆ మనసు అనే ధర్మశాస్త్రం అది అందుకని పాపం అంటే నీకు తెలుసు ఆ పాపము నీకు నరకానికి తీసుకుపోతుంది మరణానికి తీసుకుపోతుంది అందుకని ఆ దాని నుండి నిన్ను విడిపించాలి నీకు ఒక పాప క్షమాపణ కలగాలి ఎవరున్నారు పరిశుద్ధుడు పాతాళంలో ఎవరు లేరు భూలోకంలో కూడా పుట్టినటువంటి వాళ్ళల్లో ఏసు ప్రభు తప్ప ఇంకెవరు పరిశుద్ధులు కాదు పరలోకంలో కూడా దూతల్లో కూడా పాపం ఉంది అసలు పాపం అనేది పరలోకంలోనే పుట్టింది మరి ఎవరు వస్తారు నీ కోసం నీకు భూమి మీదకి వచ్చి ఈ బాధలన్నీ కూడా పడి రక్తము చెందించడానికి పరలోకములో ఉన్న దూతలు కూడా సరిపోలేదు వాళ్ళు రావటానికి వాళ్ళు కూడా రాలేరు అంత త్యాగం చేయలేరు ఎవరుంటారు ఎవరు లేరు అందుకని ఆ పరిశుద్ధుడైనటువంటి వాని రక్తము 
చెందించాలి గనక సర్వాధికారైన దేవుడే తనను తాను తగ్గించుకొని కుమారుడిగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చి ఆయన నరుడిగా అవతరించాడు ఎందుకంటే రక్తం కావాలి రక్తము గనక దేవదూతలకు రక్తము లేదు వాళ్ళు వాయువులుగా చేయబడ్డారు అగ్నిగా చేయబడ్డారు కనుక వాళ్ళకి రక్తం లేదు పాపికి పాప క్షమాపణ కలగాలి అంటే పరిశుద్ధుడైన వాని రక్తం కావాలి ఆ పరిశుద్ధుడు ఎవరు అంటే దేవుడు ఒక్కడు మాత్రమే అందుకని దేవాది దేవుడే తన చేయి తనకు సహాయం చేసినట్లుగా తన హస్తము తనకు సహాయం చేసినట్లుగా ఆయనే కుమారుడుగా తండ్రైన దేవుడే కుమారుడుగా ఈ లోకములో తను తాను తగ్గించుకొని కన్యమేరి గర్భములో తను తానే ప్రవేశించి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించి పరలోకం యొక్క మార్గాన్ని ప్రజలకు తెలియజేసి ఆయన నీతిని న్యాయాన్ని జరిగించే విధానంలో ప్రజలకు వాక్యాన్ని బోధించి వారందరి దోషముల కొరకు సెలువు నెక్కి ఆ సెలువు మీద ఆయన వధించబడ్డాడు అందుకనే ఆయనను ఆరు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు కూడా కొట్టారు యేసు ప్రభువారిని రక్తము చెల్లించాలి కనుక దెబ్బలు తిన్నాడు నిజంగా ఆ దెబ్బలకి అన్ని అన్ని గంటలు ఎవరు బ్రతకరు యేసు ప్రభువారు సర్వాధికారైన దేవుడు గనుక ఆయన ఓర్చుకున్నాడు ఏమండి ఓర్పు చెందాడు సహజంగా ఇంకా బాధ కలుగుద్ది అయినా కానీ ఆ బాధను ఓర్చుకోవాలి ఎందుకంటే రక్తం అంతా చింది అప్పటి వరకు ఓర్చుకున్నాడు తొమ్మిది గంటలకు సెలివేశారు మూడు గంటల వరకు కూడా ఎండలు వేలాడాడు ఎందుకంటే రక్తం అంతా చెందించేసేయాలి ఎంత బాధ ప్రభునందు ప్రియులారా ఆ రక్తము చెందించేంత వరకు కూడా మూడు గంటల వరకు ఉన్నాడు అప్పుడు ఆయన ఈయన అన్నాడు ఇక ఆ రక్తము చెందించేంత వరకు అక్కడ వేలాడి మనందరి కొరకు రక్తము చెందించాడు ప్రాణము దారి పోసాడు కారణం ఏంటి ఆయన రక్తము కారిస్తేనే దేవుడు మన పాపాలు క్షమిస్తాడు అందుకని ఆయన రక్తము చెందించాడు ఇది ప్రేమ వెల్లడైపోయింది యేసుక్రీస్తు వారు తన ప్రేమను సెలవు మీద ఆయన రక్తము కా కార్చడం ద్వారా ఆయన ప్రాణం దారిపోయటం ద్వారా మన ఆయనకు మన మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమను వెల్లడపరిచాడు ఇది క్రియారూపకమైనటువంటి ప్రేమ ప్రభునందు ప్రియ సోదరి సహోదరుడా ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు వారు నిన్ను ప్రేమించాడు కనుక సెలవు మీదకెక్కి రక్తము చెందించాడు ప్రాణం దారిపోసాడు ఇది నీ ప్రేమ అది ఆయన ప్రేమ నీ మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ అందుచేత ఆయన మన మీద తన ప్రా తన ప్రేమను వెల్లడి చేశాడు జెండలాగా పతాకములాగా అది ఎలాగున ఆ నాయకుని యొక్క విజయాన్ని ఎలా వెల్లడి చేస్తుందో అలాగే మన మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఆయన వెల్లడి చేశాడు ప్రియా సోదరి సహోదరుడ రెండవదిగా ఆ ప్రేమ చేత ఆయన్ని నమ్మినటువంటి మనందరినీ కూడా తన విందుశాలకు తీసుకొని పోబోతున్నాడు దేవునికి స్తోత్ర మహలే లువ్యా విందుశాల అంటే పరదేశలో ఏడు సంవత్సరాలు విందు జరుగుద్ది ఏంటి ఆ విందులో పరిశుద్ధులైనటువంటి దేవుని బిడ్డలందరూ ప్రభునందు విశ్వాసం ఇచ్చిన బిడ్డలందరూ కూడా ఆ విందులు పాల్గొంటారు ఏడు సంవత్సరాలు విందు ఎందుకంటే ప్రేమించినటువంటి తన భార్యను ఏమండి ఆ యొక్క భర్త ఏమండి విందులోనికి తీసుకెళ్తాడు పెళ్ళైనప్పుడు పెళ్ళి ముందు ప్రధానం చేసుకున్నప్పుడు లేకపోతే పెళ్ళి రోజున ప్రత్యేకంగా హోటల్కి వెళ్ళి భోంచేస్తారండి కదండి అలాగే మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు మన మీద ఉన్న ప్రేమతో ఆయన ఈ లోకాన్ని విడి మనలను విడిపించి లోకము నుండి విడిపించి పరదేశంలో జరగబోతున్న ఆ పెండ్లు విందులోనికి తీసుకుని వెళ్తాడు ఇది ఆయన ప్రేమ రక్తము చెందించాడు మనలందరినీ కూడా ఆ పెండ్లు విందులోనికి తీసుకుని పోబోతాడు కనుక ఆయన ప్రేమను వెల్లడిపరుస్తున్నాడు అందుచేత నువ్వెప్పుడు కూడా యేసు క్రీస్తు నందు నువ్వు విశ్వాసం మంచి యేసు క్రీస్తు నువ్వు ప్రేమించాలి ఆయన మనలను ప్రేమించాడు ఒకటో హోన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదిహేనవ క్షణంలో ఆయన చెప్తున్నాడు ఈ లోకము నాయనను లోకంలో ఉన్నవాటి నాయనను ప్రేమించవద్దు ఈ లోకంలో ఉన్నవి ఏది అంటే నేత్రాశ శరీరాశ జీవుబుడంబం ఈ మూడు కూడా మనిషిని పతనం చేస్తాయి ఈ మూడిటిలో ప్రతి మనిషి కూడా పడిపోయి ఉన్నాడు అందుచేత ఈ మూడిటి నుండి కూడా నువ్వు విడిపించబడి వాటిని ప్రేమించడం మానివేసి ఏ సైను ప్రేమించండి దేవుని ప్రేమించండి ఆ ప్రేమలో జీవమున్నది ఆ ప్రేమ చేత నిన్ను ఆయన కాపాడుతాడు నిన్ను రక్షిస్తాడు 
స్వస్థత పరుస్తాడు నిన్ను ఆ నిత్య జీవములను తీసుకుని వెళ్తాడు పరలోకములు నిన్ను చేరుస్తాడు కనుక ఈ లోకాన్ని ప్రేమించడం మానివేస్తాయి ఏమండి లోకానుసారమైన జీవితాన్ని విడిచిపెట్టేసి ఏ సయ్యను ప్రేమించు పరలోక విందులోనికి ప్రవేశించమని నీకు మనవు చేస్తున్నా కనుక నీ ప్రేమ కూడా నీ భార్య పట్ల నీ బిడ్డల పట్ల నీ తల్లి పట్ల నీ తండ్రి పట్ల నీ స్నేహితుడి పట్ల ఇతరుల పట్ల కూడా నీ ప్రేమ కూడా ఎలా ఉండాలంటే వెల్లడి కావాలి నువ్వు గనక నీ సహోదరుని గనక నీ తల్లిని నీ తండ్రిని గనక ప్రేమించినట్లయితే నీ ప్రేమలో క్రియ ఉండాలి వారిని పోషించండి వారికి సహాయం చేయండి వారికి ఉపకారం చేయండి వారిని ప్రేమించండి వారిని క్షమించండి వారిని క్షమించండి ప్రేమలో క్షమాగుణం ఉంది అందుచేత ఏసయ్య మనలోని క్షమించినట్లుగా నీవు కూడా నీ యొక్క ఎదుటి వారిని కూడా నీ యొక్క నీకు ద్రోహం చేసిన వారిని నీకు కీడు చేసిన వారిని వారిని కూడా క్షమించి ఏసయ్య ప్రేమను నువ్వు కూడా వెల్లడి చేసి ఏసయ్య ప్రేమ ఇలాంటిది అని చెప్పి లోకానికి దాని ద్వారా నువ్వు తెలియపరచాలని నీకు మనవు చేస్తున్నా దేవుడు తన వాక్యం మన వినికిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రార్థన ప్రేమ కలిగిన తండ్రి కృప కలిగిన మా యస్సు ప్రభు నీకు వందనాలు ఆయన నీ ప్రేమ ఎంతో గొప్పది అయ్యా నీ ప్రేమను ద్వయముగా మా మీద ఎత్తి నీ ప్రేమను వెల్లడి చేశారు మా కొరకు సెలవులో రక్తము చెందించి ప్రాణము దారిపోశారు నీ ప్రేమ అంటే ఇది అని తెలియజేశారు నాయన అయ్యా అలాగే తండ్రి నాయన మేము కూడా ఇంకా ఈ వాక్యము విన్నటువంటి బిడ్డలు ఎంతమంది నిన్ను ప్రేమించట్లేదు ఇంకా లోకాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు వారందరూ కూడా లోకాన్ని నాయన ప్రేమించడం మాని నిన్ను ప్రేమించి ఆ ప్రేమ క్రియారూపకమైనటువంటి దాన్ని లోకానికి తెలియచెప్పి ఆయా ప్రేమ కలిగిన వారే తన శత్రులను క్షమించే వారిగా తనకు కీడు చేసిన వారిని క్షమించే వారిగా ఉండి నీ ప్రేమ ఎలాంటిదని తెలియపరిచే వారిగా సహాయం చేయండి దీవించండి ఈ వాక్యం వింటున్న అయా విన్నటువంటి బిడ్డలందరినీ కూడా నాయన రోగులైతే స్వస్థపరచండి బాధల్లో సమస్యలో వ్యాధుల్లో ఉన్నట్లయితే వారిని స్వస్థపరచండి ఏదైనా మాత్రం ఇబ్బందులు కలిగినట్లయితే ఇబ్బందుల నుండి విడిపించండి నాయన వారికి ఏదైనా కీడు కలుగుతున్న ఎడల కీడు నుంచి విడిపించండి ఆత్మీయంగ బిడ్డలందరినీ కూడా బలపరచుమని నీ రాకడి కొరకు సిద్ధపరచుమని నేను వేడుకుంటున్నాను నీ చిత్తం అయితే మరొకసారి నీ సన్నిధిలోనికి నేను రావటానికి నీ వర్తమానం అందించడానికి సహాయం చేయమని ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుకొనిచున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె ఆమె ప్రభునందు ప్రియ సోదరి సహోదరులందరికీ ప్రభు నామాన్ని బట్టి మీ అందరూ కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అనేక మంది మరి వర్తమానం మీరు విన్నారు ప్రతిసారి కూడా మీరు వింటూ ఉన్నారు ఇంకా అనేక మందిని వర్తమానం వింటానికి మీరందరూ కూడా మీ టీవీల దగ్గర సమకూర్చండి ఇంకా దేవుడు ఇంకా మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు దేవుని యొక్క రాకడి కొరకు మీరందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉండాలని మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఏదన్నా అవసరతలు ఉన్నట్లయితే నాకు ఫోన్ చేయండి వాట్సాప్లో మీరు పెట్టండి మీకు అందరి కొరకు కూడా నేను ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సమాధానం సన్నిధి సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు ప్రభోచ్చ రాక పర్యంతం మనందరికీ తోడయుండి కాపాడి నడిపించును గాక ఆమె